తల్లిదండ్రులపై అలికి వెళ్లిపోయిన పుచ్చి పిచ్చిక తుని పిచ్చుక రాజు పిచ్చుక ఇద్దరు భార్యాభర్తలు వారి కూతురు బుజ్జి పిచ్చుక చాలా అల్లరిది అస్సలు ఎప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల మాట వినదు అందుకని ఎప్పుడు తప్పు చేసి తిట్లు తింటూ ఉంటుంది రాజు పిచ్చుక రోజూ ఉద్యోగానికి వెళ్తూ ఉంటాడు తుని పిచ్చుక ఒక్కటే ఇంట్లో అన్ని పనులు చేసుకుని రోజూ బుజ్జి పిచ్చుకని స్కూల్కి పంపిస్తూ ఉంటుంది బొజ్జి పిచ్చుక స్కూల్ నుండి రాగానే బయటకు వెళ్లిపోయి ఆడుకుంటూ ఉంటుంది అలాగే ఇంట్లో సాయం చెయ్యదు అందుకు కోపం వచ్చి తుని పిచ్చుక రాజు పిచ్చుక ఇద్దరూ తనని తిడుతూ ఉంటారు ఇక రోజులానే తుని పిచ్చుక అందరికన్నా ముందు లేచి రాజు పిచ్చుకకి పుజ్జి పిచ్చుకకి లంచ్ బాక్స్ పెడుతూ ఉంటుంది ఇంతలో రాజు పిచ్చుక లేచి రెడీ అవుతూ ఉంటాడు బుజ్జి తొందరగా లేగు ఆలస్యమవుతుంది నేను ఆగుతాను మీ స్కూల్ టైం ఆగుద్దా రాత్రి ఆ టీవీలో ఎక్కువగా చూడకుండా పడుకోవచ్చుగా ఎప్పుడు అంటే నన్ను కావాలని తిట్టారు మీరు నేనిప్పుడే ఉన్నాను బుజ్జి నిన్ను బుజ్జి పిచ్చుక కోపంగా లేచి రెడీ అవ్వడానికని వెళ్లిపోతుంది తుని పిచ్చుక అన్ని వింటూనే ఉంటుంది రాజు పిచ్చుక కూడా కొంచెం కోపంగా ఉండడం చూస్తుంది ఏంటి తుని బుజ్జి దానికి మంచి చెప్పినా కోప్పడుతుంది అదంతే అలానే చేస్తుంది దానికేం పనుంది చూస్తే టీవీ చూస్తుంది లేదంటే బయట ఆడుకుంటుంది ఇంకా దానిని ఏమైనా అనడానికి అది చిన్నపిల్ల కదా ఓన్లీ అదసలు చదువుతుందా చదువుతున్నానని చెబుతుంది స్కూల్లో టీచర్ అడగాలి ఎలా చదువుతుందో ఏంటో అని అలా రాజు పిచ్చుక తుని పిచ్చుక ఇద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఇంతలో బుజ్జి పిచ్చుక రెడీ అయిపోతుంది రాజు పిచ్చుక తన పనికి బుజ్జి పిచ్చుక స్కూల్కి బయలుదేరుతారు బుజ్జి పిచ్చుక స్కూల్కి తన స్నేహితులతో వెళ్తుంది అలా పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్లిపోతారు స్కూల్లో మహిగ్రద్ద టీచర్ వస్తుంది పిల్లలందరూ భయపడుతూ ఉంటారు మహిగ్రద్ద టీచర్ కోపంగా అందరికీ పేపర్లిస్తుంది బుజ్జి పిచ్చుకకి మార్కులు తక్కువ రావడంతో బాగా తిడుతుంది అలాగే తుని పిచ్చుకకి ఫోన్ చేసి బుజ్జి పిచ్చుక బాగా చదవట్లేదని చెబుతుంది అలా ఆ రోజు స్కూల్ గడుస్తుంది బుజ్జి పిచ్చుక ఇంటికెళ్తూ ఉంటుంది బుజ్జి పిచ్చుక తన మనసులో అని అనుకుంటుంది బుజ్జి పిచ్చుక మెల్లగా ఇంటికెళ్తుంది అప్పటికే రాజు పిచ్చుక ఇంటికొచ్చేస్తాడు బుజ్జి పిచ్చుకపై బాగా కోపంగా ఉంటాడు బుజ్జి పిచ్చుక బాగా భయపడుతూ ఉంటుంది బుజ్జి నువ్వు ఎగ్జామ్లో ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యావు ఎందుకొస్తుంది అసలు ఎప్పుడైనా సరిగ్గా చదివావా బుజ్జి నువ్వు రోజు ఆటలాడడం లేదా టీవీ చూడడం అదే పని చదువుకో అంటే కాసేపుండి చదువుతాను అని కబుర్లు చెబుతావు ఈసారి బాగా చదువుతాను అయినా ఒక్క ఎగ్జామేగా ఫెయిల్ అయ్యాను అవును ఒక్క ఎగ్జామేగా ఈ రోజుండి నువ్వు బయట ఆడుకోవడానికి వెళ్ళు అప్పుడు చెబుతాను టీవీ కూడా చూడడానికి వీల్లేదు రాజు పిచ్చుకకి బుజ్జి పిచ్చుక అంటే చాలా ఇష్టం అయినా కానీ బుజ్జి పిచ్చుక మాట వినట్లేదని కోపం వస్తుంది ఇద్దరు బుజ్జి పిచ్చుకని తిట్టి వాళ్ల వాళ్ల పని చూసుకుంటూ ఉంటారు బుజ్జి పిచ్చుక కోపంగా తన గదిలోకి వెళ్లిపోతుంది ఇక బుజ్జి పిచ్చుక తన మనసులో వీళ్ళు నన్ను చిన్న దాన్ని కూడా తిట్టారు ఇంకా నేను ఇంటి నుండి వెళ్ళిపోతాను కానీ చీకటి పడుతుంది నాకు రాత్రి అంటే భయం కాబట్టి పొద్దున్న వెళ్ళిపోతాను అప్పుడు వాళ్ళకి నా విలువ తెలుస్తుంది అని బుజ్జి అనుకుంటుంది బుజ్జి రా భోజనం చేద్దాం మరి తిట్టకపోతే ఏం చేస్తాం రా తిందాం ఆకలిగా ఉంది సరే నీ ఇష్టం తినాలనుకుంటే రా 
బుజ్జి పిచ్చుకకి ఆకలి ఎక్కువ ఆకలికి అస్సలుండలేదు అందుకని తుని పిచ్చుక వాళ్ళు భోజనం చేశాక బుజ్జి పిచ్చుక కని ఒక ప్లేట్ లో అన్ని పెట్టి వదిలేస్తారు అందరూ పడుకున్న తర్వాత బుజ్జి పిచ్చుక మెల్లగా వెళ్లి భోజనం చేసి తన గదిలోకెళ్లి బట్టలు సర్దుకుంటుంది ఉదయం అవుతుంది తుని పిచ్చుక వాళ్ళు లేచే ముంది బుజ్జి పిచ్చుక ఇంట్లో నుండి వెళ్లిపోతుంది తుని పిచ్చుక రాజు పిచ్చుక లేచేసరికి ఇంట్లో బుజ్జి పిచ్చుక ఉండదు ఇద్దరూ చాలా భయపడతారు చుట్టుపక్కలంతా చూస్తారు ఎక్కడా బుజ్జి పిచ్చుక కనిపించదు తుని పిచ్చుక ఏడుస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళిందంటావు తుని మన బుజ్జి ఏమోనండి మనం వెళ్లి అందరినీ అడుగుదాం వెళ్లి వెతుకుదాం ఆ సరే నేను వెళ్లి బయటంతా వెతుకుతాను నువ్వు వెళ్లి బుజ్జి స్నేహితుల వాళ్ళని అడుగు అది అలిగి వెళ్లిపోయిందేమోనండి అవును తుని ఏంటో ఎక్కడుందో తుని పిచ్చుక వెళ్లి అందర్నీ అడుగుతూ ఉంటుంది రాజు పిచ్చుక ప్రతి రోడ్డుని వెతుకుతూ ఉంటాడు బుజ్జి పిచ్చుక అలా రోడ్డు మీద బట్టల బ్యాగ్ పట్టుకుని నడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటుంది టిఫిన్ టైం అవుతుంది బుజ్జి పిచ్చుకకి ఆకలి వేస్తుంది బుజ్జి పిచ్చుక తన మనసులో అని అనుకుంటుంది బుజ్జి పిచ్చుక ఆ పక్కనే ఉన్న చిచ్చుకాకి టిఫిన్ షాప్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అక్కడ చిచ్చుకాకి చాలా హడావడిగా ఉంటుంది సరే పాప ఏం కావాలి టిఫిన్ కావాలండి అబ్బా అది కాదు ఏం టిఫిన్ కావాలి డబ్బులున్నాయా డబ్బులు కావాలి ముందు డబ్బులు ఇస్తేనే టిఫిన్ ఇస్తాను లేదంటే ఏమీ ఇవ్వను డబ్బులు లేవు కానీ టిఫిన్ కావాలంట టిఫిన్ లేదమ్మా అలా ఎవ్వరు ఇవ్వరు బుజ్జి పిచ్చుక తన దగ్గరున్న డబ్బులతో టిఫిన్ కొనేసుకుంటుంది ఆ టిఫిన్ కి తన దగ్గరున్న మొత్తం డబ్బులు అయిపోతాయి ఇంకా అలా నిల్చొని ఏం చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తుంది అలా పుచ్చి పిచ్చుక తన బ్యాగ్ ని పట్టుకుని ఇంటికి వెళ్లిపోతుంది ఇంట్లోకి వెళ్లి ప్రశాంతంగా కూర్చొని టిఫిన్ తింటూ ఉంటుంది కాని రాజు పిచ్చుక తోని పిచ్చుక అందర్నీ అడుగుతూ బుజ్జి పిచ్చుకని వెతుకుతూ ఉంటారు అయ్యో ఎవరూ బుజ్జిని చూడలేదంటండి నేను చాలా వెతికాను తుని ఎక్కడా కనిపించలేదు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దామా అండి ఓ నిజమే పదో ఇంటికి వెళ్లి వెళ్దాం అలా ఇద్దరూ ఇంటికెళ్తారు వెళ్లి చూసేసరికి బుజ్జి పిచ్చుక టిఫిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఇద్దరూ బుజ్జి పిచ్చుకని చూసి ఆశ్చర్యపోతారు బుజ్జి నువ్వెప్పుడొచ్చావు ఎక్కడికెళ్ళవసలుకున్నాను ఎంత వెతికామే నీకోసం నువ్వేమో కూర్చొని ప్రశాంతంగా టిఫిన్ తింటున్నావా సిగ్గులేదే నీకు ఇంకోసారి కానీ చెప్పకుండా బయటికి వెళ్ళినా ఇంట్లో నుండి పోతాను అన్న తోలు తీసేస్తాను మళ్ళీ దీనికి అలాకెక్కువ రాజు పిచ్చుక తుని పిచ్చుక ఇద్దరు తిడతారు బుజ్జి పిచ్చుక హాయిగా టిఫిన్ తింటూ ఏమీ పట్టించుకోదు కాని బుజ్జి పిచ్చుక ఇంటికి రావడంతో ఇద్దరూ చాలా ఆనందపడతారు తుని పిచ్చుక రోజు బుజ్జి పిచ్చుకని స్కూల్కి పంపడానికని తిప్పలు పడుతూ ఉంటుంది అలాగే చిచ్చుకాకి చోటు చిలుక కూడా వాళ్ళ పిల్లల అల్లరిని భరిస్తూ ఉంటారు వర్షాలు బాగా కురవడం వల్ల అందరికీ సెలవలిస్తారు అలాగే అందరూ ఎవరి ఇంట్లో వాళ్ళుంటారు కానీ ఒక్క నిమిషం కూడా కుదురుగా ఉండలేని బుజ్జి పిచ్చుక మాత్రం బయట వర్షంలోకి వెళ్తానని బాగా మారం చేస్తూ ఉంటుంది వర్షం ఆగినప్పుడు తన స్నేహితులతో ఆడుకుంటూ ఉంటుంది ఉదయాన్నే లేచి తుని పిచ్చుక ఇంట్లో తన పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది బుజ్జి పిచ్చుకకి సెలవుల వల్ల చాలా ఆలస్యంగా లేస్తుంది 
నాకెలా తెలుస్తుంది నన్ను అడుగుతున్నావు ఏదో పెద్ద స్కూల్కి వెళ్ళి ఉద్ధరించే దానిలాగా మాట్లాడుతున్నా ఇంకా అందుకే పనికి వస్తావు మరి బుచ్చి పిచ్చిక ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు తుని పిచ్చుకని చాలా విసిగిస్తూనే ఉంటుంది కాసేపటికి వర్షం తగ్గుతుంది బుజ్జి పిచ్చిక చాలా ఆనందపడుతుంది ఆడుకోడానికని బయటికి వెళ్ళిపోతుంది తుని పిచ్చుక హమ్మయ్య బానే బయటికి వెళ్ళింది అని అనుకుంటుంది తన స్నేహితులు బండో చిలుక చిన్ను కాకి బిజ్జి పిచ్చుకని కలుస్తుంది అమ్మయ్య మొత్తానికి వర్షం తగ్గింది ఆడుకునే సమయం వచ్చింది ప్రశాంతంగా ఉంది ఇప్పుడు స్కూల్ ఉంటే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది హాయిగా ఆడుకునే వాళ్ళం సరే పదండి ఆడుకుందాం పిల్లలు బాగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు కాసేపటికి మళ్ళీ వర్షం మొదలవుతుంది బుజ్జి పిచ్చుక వాళ్ళందరూ కూడా బాగా బాధపడతారు ఇంటికి వెళ్లకుండా అందరూ ఒక చెట్టు కింద కూర్చుంటారు అవును కదా ఇంట్లో బాగా బోర్ కొట్టుంది నాకు అవును కదా నాకు ఒక ఐడియా ఉంది మనం నలుగురం బయటికి వెళ్ళిపోదాం ఇంట్లో చెప్పకుండా స్కూటీ తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం హాయిగా వర్షంలో తిరుగుతాం ఓ నిజమే అయితే నేను మా స్కూటీ తీసుకుని వస్తాను బుజ్జి నువ్వు కూడా జాగ్రత్తగా నీ స్కూటీ తీసుకుని వచ్చాయి మళ్ళీ ఇక్కడే కలుద్దాం ఇంతలో తుని పిచ్చుక చిచ్చుకాకి ఇద్దరు వస్తారు ఎందుకొచ్చారోనని బుజ్జి పిచ్చుక వాళ్ళు అనుకుంటారు వర్షంలో తిరుగుతున్నారు బుద్ధి లేదా ఏంటికి రండి అస్సలు చెప్పలేకపోతున్నాం ఈ పిల్లలకి ఎంతసేపు వర్షంలోకే వస్తున్నారు అలా తుని పిచ్చుక చిచ్చుకాకి తిడతారు పిల్లలు ఎవరింటికి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బుజ్జి పిచ్చుక వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూటీ తాళం కోసం చిన్ను కాకి వాళ్ళ స్కూటీ తాళం కోసం చూస్తూ ఉంటారు బుజ్జి పిచ్చుక వాళ్ళ అమ్మకి తెలియకుండా జాగ్రత్తగా స్కూటీ తాళం తీసేసుకుంటుంది బిజ్జి పిచ్చుకకి ఫోన్ చేస్తుంది చిన్ను కాకి స్కూటీ తాళం తీసుకుని బన్ను చిలుకకి ఫోన్ చేస్తాడు బుజ్జి పిచ్చుక వాళ్ళ అమ్మకి తెలియకుండా జాగ్రత్తగా స్కూటీ స్టార్ట్ చేయకుండా తోసుకుని బయటికి వచ్చేస్తుంది చిన్ను కాకి కూడా అలానే చేస్తాడు బన్ను చిలుకని ఎక్కించుకుంటాడు బిజ్జి పిచ్చుకని తుని పిచ్చుక ఎక్కించుకుంటుంది ఏంటి బుజ్జి నీకు కాళ్ళు అందుతాయా అమ్మా మీకు అందకపోతే ముందే చెప్పండి నేను విద్య దిగిపోతాం ఒకసారి అలా నలుగురు చాలా ఆనందంగా వర్షంలో తడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటారు అలా వాళ్ళు వెళ్లడం మహిగ్రద్ద వర్షంలో స్కూటీలో వస్తూ చూస్తుంది మహిగ్రద్ద తన మనసులో వీళ్ళేంటి ఇలా వర్షంలో స్కూటీలో వెళ్తున్నారు ఐడో వీళ్ళు స్కూటీ నడిపే వయసు కాదు కదా తుని వాళ్ళు తెలిసే స్కూటీ ఇచ్చారా లేదా తెలియకుండా తీసుకుని వచ్చారా తొందరగా తుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటుంది మహిగ్రద్ద కంగారుగా తుని పిచ్చుక ఇంటికి వెళ్తుంది ఇంతలో తుని పిచ్చుక బుజ్జి ఇంట్లో లేదని వెతుకుతూ ఉంటుంది బయటకొచ్చి చూసేసరికి స్కూటీ ఉండదు ఇంతలో చిచ్చు కాకి చోటు చిలుక వస్తారు తుని పిల్లల్ని చూసావా ఏమో చిచ్చు నేను కూడా బుజ్జిని వెతుకుతూ ఉన్నాను ఎక్కడా లేదు మా పిల్లలు లేరు తుని అలాగే చిచ్చు వాళ్ళ స్కూటీ కూడా లేదు తుని అమ్మో మా ఇంట్లో స్కూటీ కూడా లేదు పిల్లలు ఎక్కడికి వెళ్లారు ఏంటో అసలే బాగా వర్షంగా ఉంది సరే ముగ్గురం మూడు వైపులా వెళ్దాం ఇంతలో మహిగ్రద్ద స్కూటీ మీద వేగంగా వస్తుంది అది చూసి తుని వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు లేదు మహి 
ఇందాకటి నుండి వాళ్ళనే వెతుకుతున్నాను మా స్కూటీ లేదు చిచ్చు స్కూటీ కూడా లేదు మీ పిల్లలు ఇప్పుడే స్కూటీలో వెళ్ళడం చూశాను అసలే వర్షం వర్షం వల్ల రోడ్లన్నీ నీళ్లతో ఉన్నాయి వాళ్ళని ఆపుదామని అనుకున్నారు కానీ వాళ్ళు వేగంగా వెళ్ళిపోయారు అందుకే మిమ్మల్ని అడుగుదామని వచ్చాను అమ్మో తొందరగా పదండి వెళ్దాం చిచ్చు నువ్వు నా స్కూటీ ఎక్కు చోటు నువ్వు నీ స్కూటీ తీసుకుంట్రా చోటు చిలుక వెళ్ళి స్కూటీ తీసుకుని వస్తుంది నలుగురు కలిసి పిల్లల కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు రోడ్లు బాగా నీళ్లతో ఉంటాయి మహిగ్రద్ద వాళ్ళు వెళ్లిన దారిలో తీసుకుని వెళ్తుంది మహి పోని పోని తొందరగా వెళ్ళాలి తొందరగా తొందరగా నువ్వు నడపవే వచ్చి ఈ నీళ్లలో ఏం కనిపిస్తుందే తొందరగా వెళితే పడతావు ఈరోజు మా చిన్ను గాని నాలుగు గుద్దులు గుద్దేస్తాను చూడు స్కూటీ పట్టుకుపోతున్నప్పుడే ఏం చేస్తున్నావే ఇప్పుడు కొట్టడానికి సర్లేవే పోని పద మహి ఇలాగైనా వెళ్ళారు లేదా మేము వేరేగా వెళ్ళమా అక్కర్లేదు ఇలానే వెళ్ళారు ఈరోజు మా బుజ్జి అయిపోయింది నా చేతిలో అలా పిల్లల్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు పిల్లలు చాలా ఆనందంగా వర్షంలో తిరుగుతూ ఉంటారు పిల్లలు చాలా బాగా ఆనందంగా తిరుగుతూ ఉంటారు ఇంతలో మహిగ్రద్ద వాళ్ళకి బుజ్జి పిచ్చుకోవాళ్ళు కనిపిస్తారు అదుగో పిల్లలు తొందరగా పదండి ఈ పిల్లల వల్ల వర్షంలో తడవాల్సి వచ్చింది వాళ్ళని తొందరగా పట్టుకోవాలి పిల్లలు వచ్చేసాం మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాం మీరైపోయారా ఈరోజు అలా చిచ్చు కాకి చాలా గట్టిగా ఆరుస్తుంది అంతే ఆ అరుపు పిల్లలకు వినిపిస్తుంది తిరిగి చూసేసరికి వెనక వస్తూ ఉంటారు బుజ్జి పిచ్చుకోవాళ్ళు భయపడతారు ఇప్పుడు కానీ దొరికామో మన్మైపోతాం పోని బుజ్జి తొందరగా తప్పించుకోవాలి బుజ్జి పిచ్చుకోవాళ్ళు ఇంకా ఫాస్ట్ గా వెళ్తూ ఉంటారు వెనకాలే మహిగ్రద్ద వాళ్ళు వెళ్తారు నోరు మూసుకుని ఉండలేవా అంత గట్టిగా అరిచావు నీ అరుపు విని మనం వచ్చేసామని తెలిసి ఇంకా ఫాస్ట్ గా వెళ్తున్నారు అంటే ఏదో అలా అరిస్తే ఆగుతారని అనుకున్నాను ఇప్పుడు దానిని ఇక్కడే వదిలేసి నడిచి రమ్మనండి అంత పని చేయకండి నోరు మూసుకొని ఉంటాను ఆ పని ముందే చేసుంటే బాగుండేది ముందు బన్ను చిలుక స్కూటీ వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ వెనకాలి బుజ్జి పిచ్చుక స్కూటీ ఆ తర్వాత మహిగ్రద్ద చోటు చిలుక స్కూటీలు వెళ్తూ ఉంటాయి వేగంగా వెళ్లడం వల్ల ముందు వర్షపు నీళ్ల వల్ల బన్ను చిలుక స్కూటీ జారి పడుతుంది ఆ వెనకాలి బుజ్జి పిచ్చుక స్కూటీ ఆ తర్వాత మహిగ్రద్ద చోటు చిలుక స్కూటీ అందరూ పడిపోతారు అప్పుడు జాగ్రత్తగా లేచి పిల్లల్ని బాగా తిట్టి వాళ్ళని తీసుకుని ఇంటికెళ్తారు